Ecco, siamo al nostro eh, nuovo appuntamento sull'opera di Raffaello. E, mh, oggi ci interessiamo della stanza chiamata dell'incendio del borgo, di Borgo. Sappiamo che in questo ambiente, in, questo, in questa stanza, appunto, ci sono gli affreschi che raffigurano gli episodi che hanno un comune denominatore di avere come personaggio principale un papa con il nome di Leone, appunto eh, omaggio a Leone X, l'allora papa e anche committente di Raffaello. Intanto eh, in quel tempo Raffaello era stato nominato architetto della fabbrica di San Pietro nelle veci di Bramante che nel frattempo purtroppo era morto. Per questo motivo Raffaello si impegnò a studiare accanitamente gli antichi trattati sull'architettura, insomma si documentava e eh, in particolare studiava i testi di Vitruvio Pollione. Di questo è sicuramente un possibile riscontro, lo troviamo proprio nelle architetture dell'affresco dell'incendio di Borgo che è quello che stiamo osservando nell'immagine. L'opera rappresenta quindi il soggetto è la cessazione dell'incendio di un quartiere di Roma chiamato Borgo che era divampato l'incendio nell'anno 847 e che sembra sia terminato grazie a un segno della croce fatto dall'allora attuale Papa Leone IV. Eh, Papa Leone IV è eh, visibile sul fondo del dipinto al centro che si affaccia da un finestrone. In realtà l'affresco è un omaggio al committente Leone X e alla sua opera eh, di evitare le guerre tra i principi cristiani del tempo. Eh, era una sorta di mediatore Leone X insomma, tra le potenze eh, militari di quel momento. Lo spazio che immagina Raffaello e dove fa muovere i vari personaggi è, come vedete, molto scenografico, è quasi una scenografia teatrale. Abbiamo un fondale, delle quinte laterali e poi i vari attori o personaggi che si muovono all'interno della scena stessa. Eh, osserviamo adesso un attimo il, il fondo, facciamo un ingrandimento. Ecco, in maniera tale da avere ben presente questa parte. Eh, possiamo vedere eh, che eh, a sinistra eh, c'è una sorta di chiesa, eh, una, se ne vede solo un pezzetto, è praticamente l'antica basilica paleocristiana di San Pietro. E eh, diciamo che questa antica basilica viene messa in relazione con i due edifici colonnati che vediamo invece a destra e a sinistra, quello che abbiamo detto prima che sembravano delle quinte, eccoli qua, uno e due, delle quinte teatrali. Poiché i due edifici colonnati sembrano dei resti di antichi templi, rappresentano l'antico, ma anche il paganesimo, mentre la basilica in fondo e possiamo simbolicamente intenderlo come l'avvento salvifico della cristianità. A destra della basilica scorgiamo ancora un altro edificio, questa volta è di stampo cinquecentesco e lo mettiamo in dettaglio in primo piano. È questo qua fondamentalmente. È di stampo quattrocentesco, lo, lo riusciamo a notare dal tipo di architettura eh, che possiamo osservare. E ha un loggiato, un loggiato a Serliana, che noi già conosciamo che cos'è una Serliana, quella sorta di apertura a tre fornici. E da, da questa Serliana si affaccia il Papa, che è benedicente nell'atteggiamento di benedire. Ecco, per Raffaello questo edificio è il moderno, quindi l'attuale, quindi abbiamo l'antico, la cristianità, l'avvento della cristianità con la basilica paleocristiana, l'antica ba basilica pa paleocristiana e poi ancora il moderno, l'attualità. In questa complessa quindi fusione di architetture di epoche diverse, forte anche degli studi che abbiamo prima accennato, che lui andava facendo su Vitruvio, 
Raffaello raffigura almeno quattro stili architettonici che osserviamo adesso con un po' più di cura e dettagli. Il Tuscanico lo rileviamo dalle lesene e dalla sovrastante trabeazione poste sopra il basamento abbugnato nell'edificio in fondo che abbiamo detto essere cinquecentesco. Ecco, stiamo parlando di queste lesene qua. Questa base qui è abbugnato e poi abbiamo una trabeazione sovrastante. Eh, fra l'altro la decorazione a Bugnato è di ispirazione bramantesca, cioè era uno di quei caratteri che Bramante usava spesso nei suoi, eh, nelle sue costruzioni. Lo stile corinzio invece è citato da quella edicola che vediamo di profilo a sinistra, si vede a malapena una colonna, eh, proprio su questo stesso edificio. Eh, poi osserviamo ancora un altro stile architettonico, diciamo, chiamiamolo lo stile ionico, che ha colonne a fusto liscio e praticamente è presente qua nell'edificio a destra. E poi nell'edificio a sinistra vediamo uno stile composito, con colonne di marmo bianco scanalate. Nelle, eh, in questo edificio eh, ricordiamo anche che eh, lo stile eh, composito è un po' la fusione tra lo stile eh, ionico e lo stile corinzio, in qualche modo. Mm, soffermiamoci un attimo sui personaggi. Per quello che possiamo notare sui vari personaggi che appunto affollano la scena è che sembra mancare un nucleo focale, cioè una scena principale. Tutta la folla, quindi tutti i personaggi, sembrano essere in preda alla concitazione. C'è chi scappa da una parte, chi dall'altra. L'osservatore è fondamentalmente disorientato perché non, non sa bene dove guardare. Al centro di tutta la scena, Raffaello decide di porre un gruppo di donne che cerca di proteggere i propri figli ed invoca la protezione del Papa, il Papa che è posto in fondo alla scena, come abbiamo detto prima. Eh, guardiamo per esempio la donna in ginocchio, raffigurata di spalle, con le braccia alzate, che guarda proprio in direzione sul fondo. Altre persone sono intente a spegnere l'incendio, come queste che vediamo sulla destra, sono, che sono intente a trasportare acqua con catini, brocche e quant'altro. Altri scappano dagli edifici in fiamme, in particolar modo li vediamo qua sulla sinistra. Una donna, per esempio, la vediamo a sinistra in alto, si sporge al di sopra del muro, e porge un bambino in fascia a un uomo che sta sotto e che cerca di afferrarlo, un altro uomo seminudo che sta scavalcando un muro, eh, sempre per scappare. Eh, sia la, la donna citata prima che quest'ultimo personaggio sembrano essere di influenza michelangiolesca visto sia le posture contorte che le esagerate masse muscolari. Il gruppo che si vede sulla sinistra in primo piano inoltre, inoltre sembra eh, una fedele citazione dell'Eneide in cui si narra di come Enea prese sulle proprie spalle il padre Anchise che era semicieco e seguito poi dal figlioletto Ascanio e dalla moglie tentava di scappare dalla città di Troia ormai in fiamme. E infatti la scena sembra proprio rappresentare questo episodio. In definitiva, che cosa possiamo dire? Che gli spazi immaginati sembrano delle scenografie teatrali. Quindi c'è l'introduzione della teatralità nelle composizioni di Raffaello, seppur comunque in una sobria compostezza del tutto. Poi, Possiamo osservare, abbiamo potuto osservare la perdita del nucleo centrale della narrazione, sostituito da un accavallarsi di nuclei, tutti apparentemente con la stessa importanza. Insomma, non ci sono più personaggi di spicco ed altri a fare da comparsa, non ci sono più gerarchie all'interno della composizione. È come se il tutto avesse ora più peso del singolo episodio rappresentato. Passiamo ora ad un altro genere in cui Raffaello ebbe modo di dimostrare la sua abilità nel raffigurare con acume ed introspezione psicologica in maniera magistrale 
che è stato quello della ritrattistica. Eh, uno uno degli, degli esempi, dei più splendidi esempi, è il ritratto di Leone X e due cardinali alle spalle che vediamo nell'immagine. Nell'opera sono ritratti il Papa, Leone X, seduto ad uno scrittoio, su cui poi su questo scrittoio vediamo che sono poggiati un codice miniato, quel librone aperto, che eh, sembra che Papa Leone eh, stia osservando con meticolosa attenzione, eh, aiutandosi anche con una lente di ingrandimento. Poi troviamo anche un campanello da camera per chiamare i, su i suoi servitori. Alle spalle ci sono due suoi parenti, due cugini, il cardinale Giulio De Medici, che diventerà Papa Clemente VII di lì a poco, e un altro cardinale, sempre cugino, di Leone X. Anche in quest'opera, lo spazio in cui fa muovere le figure, è Raffaello è uno spazio architettonico, uno spazio costruito, ma Raffaello lo rappresenta immerso nell'oscurità facendo a malapena percepire le membrature architettoniche, come possiamo guardare. Ecco, questo probabilmente per rendere più evidente e fare risaltare il vero oggetto del dipinto, o cioè il Papa. Se seguiamo le linee delle cornici e delle trabeazioni, ci accorgiamo che il punto di fuga è posto quasi fuori dal dipinto, a destra praticamente. Cioè l'ipotetico osservatore sta osservando la scena in una posizione defilata, diremmo di svieco, obliquamente, si è posto, l'osservatore è posto obliquamente, o, o meglio la scena, eh, il ritrattista si è messo eh, in obliquo rispetto al personaggio da rappresentare, cioè non lo rappresenta frontalmente. Infatti poi, se osserviamo con un po' di attenzione, eh, allo stesso punto di fuga tendo, tende anche un, quella linea immaginaria che possiamo disegnare nella nostra mente passante per lo spigolo dello scrittoio e che continua in sequenza con il braccio del Papa e poi di, del braccio dell'altro personaggio che sta alle spalle, subito alle spalle. Questo porta ad avere la posizione dello scrittoio posta obliquamente rispetto al quadro prospettico, di conseguenza anche la figura del Papa. Ecco, la sensazione che si ottiene è duplice. Da un lato sembra che il Papa sia posto un po' più lontano di quanto non lo sia effettivamente. Eh, Dall'altro lato conferisce anche un certo senso di dinamismo e nel contempo anche una leggera instabilità a livello compositivo. Tutto questo probabilmente eh, Raffaello l'ha voluto per contrastare gli atteggiamenti impassibili e molto statici di, di tutti e tre i personaggi. Ecco, Raffaello rappresenta il Papa e si sofferma molto sullo sguardo. Eh, se lo guardiamo con attenzione appare quello di un uomo curioso, facciamo un ingrandimento proprio sul volto di Papa Leone X. Ecco, quest'uomo con questo viso eh, appare appunto un uomo curioso, eh, lo sguardo è indacatore, è uno sguardo acuto, eh, sembra quello di un uomo accorto, intelligente, anche la sua corporatura e le mani sono molto curate e, e questo perché eh, devono dimostrare, doveva dimostrare anche eh, fondamentalmente, ecco qui un particolare delle mani, il rango eh, del personaggio che sta raffigurando quando parlavamo di introspezione psicologica e anche dimostrare effettivamente chi è questa persona. E, eh beh, possiamo dire che in questo Raffaella eh, dimostra di sapere bene raffigurare proprio attraverso l'attenzione a questi dettagli specifici, eh, dei, dei dettagli anatomici, eh, le qualità morali e la personalità dei personaggi ritratti. Ecco, ora se ci soffermiamo un po' sui colori ci accorgiamo che c'è un solo colore principale, dominante, ed è il colore rosso. Raffaello però riesce a modulare quest'unica tinta, questa unica tonalità, a seconda se sta raffigurando ora il velluto della mantella, ora il tappeto posto sullo scrittoio, oppure 
gli altri elementi e le altre stoffe sempre rosse per cui pur essendo lo stesso tono di rosso la stessa, lo stesso colore sembra addirittura colori diversi tanto è stato bravo a rappresentare a raffigurare anche la qualità materica del, dei vari elementi questo lo ottiene anche perché eh, fa anche un'altra operazione eh, ogni volta lui eh, accosta a quella macchia di colore rosso locale di, quel, di quell'elemento anche altre zone di colore molto luminoso come i diversi bianchi che troviamo ora a descrivere il damasco della veste del papa oppure eh, quando associa il pellicciotto di ermellino sempre bianco o comunque molto molto luminoso ovviamente la scelta di determinati elementi dell'abbigliamento tra l'altro posti in evidenza con i contrasti di colore che abbiamo descritto adesso servono a far identificare all'osservatore anche il ruolo del personaggio raffigurato in quanto eh, la veste damascata, l'ermellino, la mantella sono dei veri e propri simboli del rango di un pontefice cioè era il vestiario di un pontefice ci sono altri simboli che ritroviamo all'interno di questo dipinto e che rimandano sia al ruolo che alle identità del personaggio, come ad esempio i simboli araldici della famiglia Medicea che sono incisi sul eh, campanello da camera. Eccoli, e possiamo vedere qui un dettaglio. Ehm, ricordiamo eh, della famiglia Medicea, il Papa era il figlio di Lorenzo il Magnifico, eh? e anche il codice miniato perché sul codice miniato troviamo raffigurate le cinque palle dello stemma dei medici facciamo ora un altro uh, zoom un altro dettaglio andiamo a vedere il pomo della sedia come vedete eh, sul pomo della sedia che sembra essere metallico eh, dove appunto sulla sedia dove è seduto il pontefice eh, riporta la stessa simbologia e il pomo una delle palle delle cinque palle eh, anzi eh, fa un'altra operazione Raffaello rispecchia all'interno di questo pomo una finestra che evidentemente è fuori dal quadro ma in qualche modo noi la vediamo all'interno del dipinto e eh, rappresenta la figura anche le spalle del pontefice riflesse un'altra simbologia è nel libro miniato e il libro miniato Eh, che abbiamo detto che comunque eh, eh, anche questo è uno dei simboli della cultura e della raffinatezza eh, ci indica e ci fa capire che eh, questo personaggio eh, di cosa si occupava di, eh, a cosa era appassionato eh, allora vediamo subito che è un Vangelo ed è aperto alla pagina iniziale del Vangelo di Giovanni e questa è un'allusione al nome di battesimo di Leone X, che era appunto Giovanni Leone, era un nome ovviamente, sapete che i papi cambiano il proprio nome quando vengono nominati pontefici. Però se guardiamo con attenzione il papa sembra che stia sfogliando il libro all'indietro e che quindi si stia accingendo a scoprire l'ultima pagina del Vangelo precedente, che è il Vangelo di Luca. Ora, questo sembrerebbe un'allusione eh, perché nel Vangelo di Luca, eh, in alcuni passi, eh, c'erano delle affermazioni che avevano dato modo ai teorici del tempo eh, che si giustificasse lo sfarzo e il possesso dei beni materiali da parte della Chiesa e del papato in particolare. Ecco, questa è sembrata quasi una risposta alle teorie luterane che circolavano al tempo e che riguardavano proprio la moralizzazione della Chiesa ed il ritorno a una sobria povertà da parte dei prelati e dei principi della Chiesa. 
Andiamo ad analizzare ora eh, un'ultima opera di questo percorso su Raffaello, che poi fra l'altro è l'ultima opera veramente dipinta da Raffaello, che poi oltretutto non era neanche stata eh, eseguita del tutto ed è stata completata dopo la sua morte dagli allievi. Allora, se la guardiamo con attenzione, eh, questa scena raffigura... Eh, Due episodi, eh, due episodi evangelici, eh, e quindi in una sola composizione Raffaello eh, fonde eh, due scene, ancora una volta non abbiamo un tema unico, compatto eh, e eh, abbiamo più temi che vengono sviluppati e che eh, sono in qualche modo poi unificati dalla composizione, dalla luce, dai colori e da quant'altro. L'evento principale riguarda la trasfigurazione di Cristo tra i profeti Elia e Mosè eh, e sono presenti anche eh, gli apostoli Pietro, Giacomo Maggiore e Giovanni Evangelista che sono quelli a terra. Ecco, secondo i Vangeli Gesù salito sul monte, il monte Tabor, cambiò aspetto Uh, si mostrò splendente e in vesti molto bianche, diciamo abbaglianti possiamo dire, e, mentre una voce che proveniva uh, da una nube lo dichiarava figlio di Dio. Il secondo episodio, quello praticamente nella parte inferiore del dipinto, è riferito invece alla, ad una guarigione miracolosa di un fanciullo indemoniato con i restanti apostoli che rimangono, diciamo così, bloccati, sono quasi incapaci di intervenire in suo aiuto. Raffaello, come vediamo, ha diviso la zona quindi in due zone, la figura di Cristo, che è circondata da una luce, possiamo chiamarla soprannaturale, unisce idealmente le due scene non connesse nel Vangelo e poi che sono anche molto diverse nello stile. Eh, nella fascia superiore, infatti, nella zona alta, l'atmosfera appare, do, dove c'è praticamente proprio Gesù, ecco, possiamo vedere che l'atmosfera appare un po' ovattata, quasi astratta, eh, ci sono dei toni chiarissimi, mentre nella fascia mediana, eh, quella praticamente relativa all'area dove sono distesi gli apostoli, Ecco, in questa fascia che possiamo chiamare mediana, eh, i colori delle vesti e, e anche il turbamento che si nota eh, nei, negli apostoli stesi a terra, quasi abbaiati, eh, è qua, sono quasi un'anticipazione di ciò che in qualche modo Uh, avviene nella parte bassa dove troviamo ancora gli apostoli che è tutto il gruppo che sta qua a sinistra eh, con gestualità molto concitate e con, eh, dei, con delle vesti dai colori eh, molto accesi e anche molto contrastati perché ci sono dei guizzi di luce ecco e in tutta questa zona proprio in contrasto con la zona superiore come abbiamo detto ci sono tutta una serie di, eh, di Ehm, gestualità scomposte eh, anzi addirittura ci sono delle eh, gestualità dei movimenti contrastanti eh, perché se noi guardiamo con un po' di attenzione ci accorgiamo eh, che le braccia alzate di questi due, dei due apostoli praticamente uno e due eh, formano fondamentalmente una specie di, eh, di linea eh, che eh, vanno a finire nella parte alta. Dall'altro lato abbiamo ehm, un parente del fanciullo qui, che eh, all'estrema destra, eh, ecco anche questa è un'altra direttrice che indirizza verso Gesù. E queste in qualche modo, queste gestualità e queste linee di forza in qualche modo uh, uniscono la parte alta con la parte bassa. Poi abbiamo il braccio teso dell'Apostolo al centro, 
e quelli della donna inginocchiata, questo praticamente, che è di schiena in primo piano, che eh, invece rappresentano una sorta di eh, collegamento con l'esterno. E poi abbiamo eh, altre gestualità, come ad esempio questo braccio che invece è indirizzato verso, eh, verso il bambino, anche quest'altro braccio di quest'altra donna, questa a fianco al bambino che indica appunto il bambino stesso e quindi portano l'osservatore a concentrare l'attenzione sul bambino, eh, il bambino che è indemoniato eh, eh, e quindi eh, altre, queste altre gestualità inducono a guardare seconda, questo secondo episodio. Quindi abbiamo una serie di, eh, di, di diagonali che appunto sono eh, disegnate dai corpi, dalle braccia, eh, eh, che, danno, che, sono, che vanno in direzioni differenti e che quindi in qualche modo creano una, una condizione di, moviment, di movimento, di dinamismo, ma anche di concitazione e anche in qualche modo di, eh, tra virgolette, confusione ovviamente, tra virgolette. Eh, qui eh, possiamo leggere quindi delle soluzioni innovative perché c'è in uh, tutto il dipinto una uh, drammaticità molto uh, accentuata eh, lo possiamo vedere proprio in particolar modo dal, dal volto urlante del bambino e anche dagli occhi uh, quasi spiritati uh, del genitore Ecco, qua lo vediamo in un dettaglio. È una pittura quindi in qualche modo eh, che possiamo definire emotiva e passionale. E quindi questo tipo di pittura è certo che è abbastanza lontana da quel classicismo proposto da Raffaello durante la sua carriera eh, precedente questo è, diciamo che è l'ultima opera e quasi eh, Raffaello preannuncia in questo modo la crisi dei valori mh, che avevano segnato il, il 500 ma anche il 400 eh, la crisi della creatività si è raggiunti quasi al culmine e preannuncia quel movimento che oggi chiamiamo man manierismo